sure ng mga nakabubusog na food trip, maghanap naman tayo ng mga pasyalan dito sa balayan. Kung ang team dagat nagkalat sa mga diving spot ng Batangas, dito naman, tumatambay ang team bundok. Nag-start po siya with an idea from the owner to set up a glamping site here in Balayan. Since dito po sa Balayan, wala pa pong glamping site. When you stay in Kalika, expect nature, serenity. Level up ang camping experience dito. Siniguro nilang hotel quality ang tulugan sa bawat tent. Ito ang kanilang standard tent for two, worth 4,000 pesos on a weekend. Pwede ang i-level up to an air-conditioned semi-deluxe tent for an additional 500 pesos. Kung afford ang 5,300 pesos, dito ka na sa deluxe tent na may katabing personal jacuzzi. Inabutan nga namin sa deluxe tent ang mag-asawang ito na dumayo pa raw sa balayan for their much-needed rest. When I discovered ko through my friend, when we were in Sambuanga, they called me, why don't you check it out? So it's really a totally different and a very nature lang siya, tahimik. Ang lahat ng guests, pwedeng lumusong sa infinity swimming pool nilang tent style din. O di kayo tumambay sa deck with a matching view ng kabundukan ng dalik. Pagsapit ng dilim... Naghihintay naman ang outdoor cinema, bonfire, and stargazing activities. Kabubukas lang ng glamping site ngayong taon, kaya isama na ito sa weekend itinerary. Mmm, ang sarap mag-glamping ano? Pero may nadiskubre akong pasyalan na makapagpaparanas ng traditional camping experience. Ah, sarap! Woo! <laughs> Para sa mga gustong mag-back to basics ngayong pandemic, this is the place to be. Isang hidden sanctuary sa gitna ng kabundukan. Ito po si Maybe, as in May Binibini. Ha? Bukod sa costume ko, para akong nag-time travel. Ito yung panahon ng lolo ng lolo ng lola natin. Pag nandito ka, ang layo-layo ng konsepto niya sa city. Pwede rin higa-higa ka lang dito, tapos... Uh, may mga, may sariwang hangin, like that. Dito na kayo, tapos maghuhuntahan kayo. <laughs> si Arno, si Cardig! Ang binibining ito ay naghahanap ng kanyang ginoo. <laughs> Ikaw talaga. <laughs> Pero ang nakita niya sa gitna ng matatayog ng mga puno ng kawayan, mahogany at kasya, isang misteryosong cafe, Mahiwaga raw kasi ang tema ng kanilang hidden sanctuary. Ang suk sa lamang ka ay galing sa dalawang magkaibang salita. Suk being an Arabic word for marketplace, bazaars, trade fairs, exhibitions. Tapos sa lamang ka, we Filipinos, we always associate it with magic, something very mystical. Nakadisplay dito ang iba't ibang charms and gems sa collection ng may-ari. Nabili raw niya ang mga ito from local and foreign trips. May ilang items na for sale dito kung nais niyong mag-uwi ng souvenir. Pwede rin daw silang magturo ng arts and crafts tulad ng paggawa ng accessories. Yung red represents courage, tapos wow. yung blue, siya yung generally, it is for protection. Oh, sige and po. it's made of glass. Yay! Thank you so much! Ganitong theme din ang paandar nila sa menu. <laughs> La -la -ri -ra -ra. <laughs> Yung ganitong paraan ng pagluluto, existing pa rin po yan. Okay, so katunayan dito sa Balayan, Batangas, eh, magluluto kami ng isang uh, special na soup, chicken soup. Si Miss Malu, siya po ang magluluto. Ayan na, pwede na po. Uy! Sa mantika, iginisa ang luya at sibuyas. Isinunod ang kamatis. Iniluto rito ang manok. Yee! Ang galing! Para ho tayong nagluluto ng kalamay. Yun o, nakukudkod pa yung lasa. Ibinuhos ang sabaw ng bigas. Isinunod ang dahon ng sampalok. Okay, lemongrass. Grabe o. Pwede nang ilagay ang sitaw and lastly, ang sining haba. Ang ganda. Heto na ang pinaghirapan naming chicken soup special. 350 pesos ang kada serving nito na good for 3 na. Ipinagmamalaki rin nila ang heirloom recipes with modern twist. Nariyan ang pork steak medallion na may 3 layers of onion. Ibig sabihin, tatlong beses itong nilagyan ng sibuyas habang iniluluto. 
Ito naman ang sinaing na tulingan sa kamyas. Sinuserve ito with ensaladang kamatis at kamyas. Garantisadong healthy naman ang natural drinks nila na may flavors na melon, blue ternate, and lime lemonade at kalamansi. Lahat po ng nakikita niyong pagkain na ito, eh mga herdom, ha? Naku, mga naipamana. Ang laking tulingan! Sarap ng itsura and the aroma. Hmm, kakaiba na may ensalad ng kamatis pero hindi siya weird na panadasa. Para kang naengkanto sa sarap. Mmm. Sarap. <laughs> Dalagang Pilipina pala ako. Pagkatapos ng lunch, merienda time! Ipinagmamalaki nila ang suman sa lihiya with latik mula sa lagihay o yung gitna ng batang buko at matandang nyog. Alambot! Mmm, ako, sarap nito. Ayan, ang gusto ko sa suman talaga, meron akong nakakain na yung crunch part. Ito, ibang klaseng latik, dried latik. Ang sarap! Ito naman ang suman sa gata with pirurutong na hinaluan ng muscovado sugar. Pero rutong! Ang kunat, yung makunat-kunat. Tapos, mmm, panalo to with good coffee. Mmm. Pinapayagan ang camping dito. Pero, kailangan magpa-reserve bago pumunta. Ang Balayan, Batangas, halimbawa ng winner na pasyalang may pinaghalong kasaysayan at modern feels. Ala eh! Nag-enjoy ako din eh!